in your Bible. I know you came with your Bible. Ich weiß, dass ihr eure Bibel mitgebracht habt. So open your Bible with me in the book of Proverbs chapter 11. Lasst uns die Bibel aufschlagen im Sprüche 11. From verse 24 to 25. Von Vers 24 bis 25. It says, one man gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. 25, a generous man will prosper, but he who refreshes others will himself be refreshed. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kackt, wo er nicht soll und wird immer ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. So these two verses present like a paradox. Diese zwei Bibelverse sind wie ein Paradox. Meaning it's difficult to understand. Das bedeutet, es ist schwer zu verstehen. Because why? Why? It says that, that we become richer by being generous. Dort heißt es, wenn du reichlich austeilst, wirst du reicher. Because the world says to hold on to as much as possible. Die Welt lehrt uns, dass wir so viel zurückhalten müssen. Nur geht. But God blesses those who give freely of their positions. Aber Gott segnet diejenigen, die reichlich aus ihrer Vermögen austeilen. Your position, time, and energy. Deine, deine uh, Sachen, die du besitzt, dein Besitztum, deine Zeit und deine Energie. So when we give, God supplies us with more. Wenn wir geben, gibt uns Gott noch mehr. So that we can give more. Damit wir weiter mehr geben können. You know, I grew up. My mother is the best example of this word generosity. Meine Mutter ist das beste das beste Beispiel für dieses Wort, das man gerne gibt. I grew up. We are not rich. Ich bin ja groß geworden. Wir waren nicht reich. But we don't stay there as poor. But I believe we are blessed now. <laughs> ja, aber wir sind nicht arm geblieben. Ich glaube, dass wir jetzt gesegnet sind. Although our situation before, we are in need. Auch wenn unsere Situation so war, dass wir in Not waren. But we grow up that our mom is a generous giver. Wir sind groß geworden, indem wir gesehen haben, dass unsere Mutter gerne aus äh, Menschen gegeben, was gegeben hat. And we always have people at home. Und wir hatten immer Menschen bei uns zu Hause. There were times that even the food for herself, she said, no, no, I don't want to eat. She always give to sie, the people who comes. Sie, Without appointment here, we need appointment. Huh? Sie war so <laughs> drauf, dass wenn Menschen kamen ohne Termin, die hat ihr eigenes Essen gegeben und hatte sie selber nicht und sagte, ich brauche gar nichts. She always give. Sie hat immer gegeben. That's why we grow up that we see in her life that she is a generous giver. So sind wir groß geworden, indem wir gesehen haben, dass sie jemand war, der gerne ausgeteilt hat. And I, I, can, um, I can testify, although our parents, they were not educated. Ich kann um, bezeugen, dass auch wenn unsere Eltern nicht so in die Schule gegangen sind, Yeah, but all of us, four of us, by the grace of God, because of their good heart and they are not lazy, they are able to raise these four children with a good education. Um, auch wenn sie nicht selber in die Schule gegangen sind, durch ihre Güte und durch ihr Fleiß war es möglich für sie, uns vier Kinder in die Schule zu schicken. So I can testify that a generous man will prosper. Ich kann bezeugen, dass jemand, der gerne Menschen was gibt, wird selber um, in Wohlstand kommen. If you know how to refresh others, God will surely refresh your life, your family. Wenn du reichlich austeilst, dann wird Gott dich auch uh, reichlich segnen. The same way, when you breath in, you breath out. Es ist genau so, wenn, wenn du atmest, wenn du einatmest, atme, atmest du auch wieder aus. Because you are not holding, but you know how to give. Weil du nicht zurückhältst, sondern du weißt es weiter zu geben. God said, give and it shall be given back to you. Gott sagt, gib und dir wird zurückgegeben. And you will not receive the same amount, a good measure. Und Gott sagt, du wirst nicht das gleiche zurückbekommen, sondern reichlich. Press down, shaken over and running over. Es wird zusammengeschüttelt, es wird drüber laufen. 
Meaning God is more than enough. Bedeutet, dass Gott ist mehr als genug. Amen. Amen. Praise the Lord. Yeah. Praise we Lord. are blessed. Wir sind gesegnet. So when we invest what God has given us in his work, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, in sein Werk investieren, he will provide us with even more to give in his service. Wird er uns noch mehr, mit noch mehr segnen, dass wir weitergeben können in seinen Dienst. The more you trust God, je mehr du Gott vertraust, the more he amazes you. Umso mehr wird er dich zum Staunen bringen. Amen. Amen. There are good surprises. Es gibt große Überraschungen, gute Überraschungen. Yeah, don't wait for bad. You always wait for good surprise, right? Warte nicht auf schlechte uh, Überraschungen. Du wartest doch immer auf gute Überraschungen. Me, I'm a person that every day I, yeah, I'm waiting for a good surprise. Ich bin jemand, der jeden Tag auf eine gute Überraschung wartet. Yeah, I'm waiting that the blessing will come. Ich warte, dass die, uh, das Segen zu mir kommt. Yeah, because the expectation of the righteous will be granted. Weil Gott in seinem Wort verheißt, dass das, was der Gerechte glaubt oder erwartet, das wurde ihm gegeben. God is faithful. Gott ist treu. God will amaze you. Gott wird dich in Staunen bringen. Okay, so your life will, be ne will never be the same again. Dein Leben wird nie mehr derselbe sein. When you know how to give and release what belongs to the Lord. Wenn du es weißt, das abzugeben, was Gott gehört. In Colossians chapter 3, verse 17. In Colossa Brief, Kapitel 3, 17. 17. Kapitel 3, 17. It says, and whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Dort heißt es in Kolosser Brief, Kapitel 3, Vers 17. Und alles, was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus Christus und dankt Gott dem Vater durch ihn. So in everything that you do, do it as unto the Lord. Und alles, was ihr tut, tut so, als ob ihr das von den Herrn tut. So when you give your offering in that basket. Also wenn du deine Opfergabe dort reintust. In den when Kopf, you give your tithe, the du, holy part. Wenn du deinen Zehnten, das was heilig ist, uh, gibst. Do it unto the Lord. Tu es, dass du es zum Herrn tust. Amen. And you know you cannot outgive God. God will surely give you more. Du kannst niemals Gott mehr geben. Er wird dir immer mehr geben. Amen. We really appreciate your support in this ministry. Wir sind dankbar für eure uh, Unterstützung in diesem Dienst. Because without your support, how can we move forward? How Weil can we um, do to advance the kingdom of God? Weil ohne eure Unterstützung, wie können wir weitergehen? Wie können wir Gottes Reich weiter vor, vorwärts bringen. Amen. Amen. So let's do our part so that there is more than enough in the house of God. Lass uns unser Teil tun, damit mehr als genug in Gottes Haus ist. Thank you, Lord Jesus, that you are our source. Danke, Herr Jesus, dass du unsere Quelle bist. Thank you that everything what we have comes from you. Danke, dass alles, was wir haben, von dir kommt. Lord, as we refresh and give what belongs to you. Herr, während wir das geben, was dir gehört. As we give in this house, this is your house. Während wir in deinem Haus geben, das ist dein Haus. Thank you, you've said that you are going to refresh us Danke, even dass more. Du uns, dass du gesagt hast, dass du uns noch mehr segnen wirst. Help us, oh God, to be generous givers. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die gerne geben. For you love a cheerful giver. Denn du freust dich über ein freudiger Geber. Bless each and everyone who is going to give. Segne jeder, der geben wird. Even those people who give through their accounts, uh, through the bank accounts. Selbst diejenigen, die durch Banküberweisung uh, geben. Remember them. Erinnere dich an. Bless each and every one of us. Segne jeder von uns. Even those people who are who cannot give today. Auch diejenigen, die nicht geben können heute. Provide for them, Lord. Sei ihr Versorgung. Bless them, Lord. Segne sie. So that next time they can be a blessing in your house. Damit sie nächstes Mal ein Segen sein können in deinem Haus. Bless the works of our hands. Segne die Werke unserer Hände. Prosper us in each and every way. Uh, schenk uns 
Wohlstand in allen Wegen. Because you are able. Weil du es in der Lage bist. We love you, Lord God. Wir lieben dich, Herr. That's why we obey your word today. Deshalb uh, befolgen wir dein Wort heute. And help us und hilf uns to be a pillar in this ministry dass wir eine Säule in diesem Dienst sind so that we can continue to enlarge your kingdom damit wir dein Königreich weiter erweitern können this is our prayer this is unser Gebet bless each one of us as we give in Jesus name segne jeder von uns wenn wir geben in Jesus Namen Amen Amen I always said give something that God can multiply ich sag immer gib etwas damit Gott das Amen. We are generous givers, right? Amen. God loves a cheerful giver. So let's give with a cheerful heart. <laughs>